വിജയ്ക്കൊപ്പം നേർക്കു നേർ ഒരു ദശാബ്ദത്തിന് ശേഷം ദളപതി വിജയ് ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻപിലെത്തുന്നു സംവിധായകൻ നെൽസന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് അമ്മ അച്ഛൻ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു അവൾക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഷോക്കിന്റെ പതിയെ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റുമായി സംസാരിച്ചു ഇപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് ലുക്ക അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങള് കുട്ടിയെ ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുകയാണോ തൽക്കാലം ഞാൻ അവൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവോ ബാക്കി കാര്യങ്ങള് പിന്നെ നോക്കാം ജോൺസന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അവൾക്കത് സ്ട്രെയിൻ ആവും സിസ്റ്റർ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരൂ ശരി ഡോക്ടർ കുറച്ചു ദിവസം വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ വേണ്ട കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം മോൾക്ക് ഈ അങ്കിളിനെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഇത് മോളുടെ അമ്മയുടെ ബ്രദറാണ് മോളുടെ സ്വന്തം ലൂക്ക് അങ്കിള് മോള് അങ്കിളിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്ക് ശരി എന്നാ വാ മോളെ ചതുപോലെ എത്രയും നിസ്സാരമായിട്ട് ഇത് കൈക്കലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എടുപ്പിച്ച് പുറത്തെത്തിക്കണം അതെത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അവൾ 
വളരെ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയല്ല ഒരു മനോകയാണ് ദൈവാംശം കൂടുതലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവളിൽ കളങ്കമുണ്ടാക്കണം അവളിലെ ദൈവശക്തി കുറയ്ക്കണം അതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തണം എത്ര സന്തോഷത്തിലാ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറി മറിഞ്ഞു വില്ലിംചി സങ്കടപ്പെടേണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും വില്ലിംചിയുടെ മോന് മാതാവ് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കും ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മോള് പ്രാർത്ഥിക്കണം മക്കൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇതുപോലെ അന്യരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്നേഹമായിട്ട് എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ വലിയ മനസ്സ് ആ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര നാൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടി വരും വെല്ലിമിച്ചക്ക് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സന്തോഷമാ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നന്മയാണ് എന്ന് വെച്ച് എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റോ മാതാവ് എല്ലാം ശരിയാക്കും വെല്ലിമിച്ചി നന്മയുള്ളവരെ മാതാവ് ശിക്ഷിക്കില്ല അതാ മോളെ എന്റെ ധൈര്യം ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നേടി ഇതന്നെ അമ്മച്ചി ഈ സമയത്ത് ഒരു ചായ കുടി ഓ ഇനി ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ നേരവും കാലവും ഒക്കെ നോക്കണോ അല്ല നിനക്കിപ്പോ എനിക്കൊരു ചായ ഇട്ട് തരാൻ പറ്റുവോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ തരാടുത്തോ ഇനി പെണ്ണേ ആ അന്നാമ്മേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര പ്രശ്നക്കാരിയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ആൾക്കാരോട് മിണ്ടും പറയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അറിയണത് നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ നല്ലതെന്ന് കണ്ട നല്ലത് തന്നെ പറയൂ അതിന് ത്രേസയ്ക്ക് ഒരു മടിയില്ല അതേതായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഒരാളെ കുറിച്ചെങ്കിലും എന്റെ അമ്മച്ചി നല്ലത് പറഞ്ഞല്ലോ പൊന്നാനി നീ ഇതുവരെ ചായ ഇടാൻ പഠിക്കാത്തത് കഷ്ടമാ ഓ ആ ജോൺസിനെ സമ്മതിക്കണം ഓ പിന്നെ ഈ ചായനെ എന്റെ പാചകം നല്ല ഇഷ്ടം പിള്ളേർക്കും അതെ അമ്പച്ചി മാത്രമേ ഈ വർത്താനം പറയുന്നെ എടി അവർക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഇപ്പൊ ഞാനും കൊറേ അങ്ങ് പോക്കി പറയാം എടി പെണ്ണേ ഞാൻ എന്താ ഓർത്തതെന്ന് അറിയോ നിനക്ക് ചായയുടെ കാര്യല്ലേ അല്ലടി പിന്നെ ആ അന്നാമ്മയുടെ കാര്യം അവരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാലേ നിനക്കൊരു സഹായം ആവൂ ശമ്പളൊന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ട അതിന് മോള് വരുമ്പോ അന്നാമ്മച്ചി അങ്ങോട്ട് പോവില്ലേ ഓ ആ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് മോള് അത്ര നല്ലതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അതെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവളോട് പറയാം നമ്മളിച്ചി തിന്നാനോ കുടിക്കാനോ വല്ലതും കൊടുത്താ പോരേ അങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും കുറയില്ലേ എനിക്ക് എന്നതാ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് നാത്തൂൻ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ നാത്തൂൻ ഒരു പണിയില്ലെന്നല്ലേ അമ്മച്ചി പറയാറ് ഓ ഞാനിപ്പ ഗുണത്തിനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ദോഷമായോ എന്റെ കർത്താവേ എടിയാനി 
നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോളേ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് പെറ്റ വയറിനെ ആ നോവ് അറിയില്ലടി ഓ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹല്ലേ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് എന്നിട്ടാണ് ഈ കുറ്റം പറയുന്നത് ശരി ശരി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇച്ചായനോട് ചോദിച്ചിട്ട് സാവകാശം തീരുമാനിക്കാം ജോൺസനോട് ചോദിക്കണം അത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ തീരുമാനം എപ്പോഴും നിന്റേത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കിയും കണ്ടു ചെയ്യണം ഏ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിന്റെ അപ്പച്ചനോട് എന്നാ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാലും ഈ ത്രേസി വിചാരിച്ചതേ അവിടെ നടക്കത്തുള്ളായിരുന്നു അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല അമ്മച്ചി എനിക്ക് അതിലൊരു സങ്കടവും ഇല്ല കാരണം ഇച്ചായൻ ഈ കുടുംബത്ത് നല്ലത് വരുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ നീ എന്റെ കെട്ടിയനോട് ചോദിച്ച് തീരുമാനിക്കും ഇത് ഞാൻ ഓർത്തൊരു നല്ല കാര്യം ഇതുപോലെ ഒരാളെ ഒത്തു കിട്ടാനും പാടാണ് അത് നീ മറക്കണ്ട പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഇഷ്ടം അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴാ സ്വഭാവം മാറുന്നതെന്ന് അറിയാനേ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളെ ആരെയും മോള് ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ എടുത്തി പിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് കൊച്ചിന് വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ ഇതെന്താ കവറല് ഇത് ഏഞ്ചല ചേച്ചിക്കുള്ള ഡ്രസ്സാണ് എന്റെ മാതാവേ എന്തൊരു പരീക്ഷണമായത് എങ്ങനെ നടന്ന കൊച്ചായത് ഇത് എന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നത് മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള കുഞ്ഞ നമുക്കൊരു വിഷമം വന്നപ്പോ പോലും ഏഞ്ചിൽ മോൾ അവന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് ആ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ മാതാവേ കർത്താവിന് പോലും പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ അതുപോലുള്ളൊരു സമയമായിരിക്കും ഏഞ്ചൽ മോൾക്കും ഇതെല്ലാം മാറി അവൾ ഉടനെ മിടിക്കാവൂ എന്റെ മാതാവേ ആ വല്യമിച്ചിയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തിനാ പാവത്തിന് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നത് അന്നാമിച്ചിയുടെ മക്കളുടെ മനസ്സ് മാറ്റണേ മാതാവേ അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണേ മാതാവേ ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത്തണിയായി നീ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാ എന്റെ പപ്പ അന്നാമച്ചിക്ക് സഹായത്തിന് അവിടെ എത്തിച്ചത് പക്ഷെ ആ പാവത്തിന് വേണ്ടത് സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്നേഹവും കരുതലും ആ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ആ വല്യമിച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കണേ മാതാവേ ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥമായി ഇവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ഇവളുടെ മേൽ ദൈവീകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇവൾക്കൊരവസരം പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വഴിയുണ്ടാക്കണം
ഇഷ്ടായോ സംസാരിച്ചു ഇച്ചാന് വലിയ ഞെട്ടലായി പോയി ജോൺസൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കും ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തോന്നിയത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും അയാളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ജോൺസൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ആളുകളുടെ മനസ്സല്ലേ എപ്പോഴാ എങ്ങനെയാ മാറുകയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏഞ്ചൽ മോളെ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെങ്കിൽ അയാളാ ഞാൻ വെറുതെ വിടത്തില്ല ആരുമില്ലാത്ത അനാഥയെ പോലെ വഴിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും തോന്നല അമ്പനാടൻ തറവാട്ടിൽ ഇവൾക്ക് അവകാശികളുണ്ട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ലാത്ത അനാഥയല്ല ഏഞ്ചൽ മോള് എടുത്ത് ചാടല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ടെസ്സ പറഞ്ഞത് സത്യോ നിനക്ക് ഇത്തിരി എടുത്തു ചാട്ടം കൂടുതലാ ഇച്ചായം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നിന്നോട് പറയാൻ എനിക്കറിയേട്ടത്തി ഇച്ചായനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യൂ നിങ്ങള് മോളെ നന്നായിട്ട് നോക്ക് തക്കുടുമോളെ ഏഞ്ചൽ ഏച്ചി കൊണ്ടുപോയി മോളുടെ ടോയ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ടാളും കൂടി കളിക്കും പറമ്പ് നിറയെ ഓലയും മടലും എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് എന്നാലും നല്ലൊരു ചൂല് പോലും ഈ വീട്ടിലില്ല അല്ല അതെങ്ങനെയാ പെമ്പിള്ളേര് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിനെ കൊഞ്ചിച്ചങ്ങ് തലേ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുവല്ലേ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരിയോ ചേട്ടത്തി ഒരു സമയത്തും വെറുതെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ജോലിയിലാണല്ലോ ഓ ഈ പ്രായത്തിലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് സമ്മതിക്കണം എന്റെ അന്നാമേ ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ ഇതുങ്ങളോടൊക്കെ വായിട്ട് അലയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാലോ പക്ഷേ നല്ല പിള്ളേരാ ചേട്ടത്തിയുടെ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏഞ്ചിൽ മോള് ആനിക്കൊച്ചിന്റെ താനി പകർപ്പാവള് ഓ പിന്നെ ആ പെണ്ണ എന്റെ മോളെ പോലെയോ എടി അന്നാമേ അവളെ എന്റെ ആനിയുടെ കൊച്ചൊന്നല്ല പിന്നെ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ജോൺസന്റെ ആദ്യത്തെ കുടിയിലുള്ളതാ അതിന്റെ തള്ള ചത്തുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ വല്ല മടത്തിലും ആക്കാൻ കേൾക്കണ്ടേ അവർക്ക് അവള് മാലാകെയാ അത് ശരിയാ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആ കൊച്ചിനെയാ ചിലപ്പോ ആനിക്കൊച്ചു വളർത്തേന്റെ ഗുണമായിരിക്കും അവൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെ നീ പറഞ്ഞത് സത്യവാ എന്റെ പെണ്ണ് വളർത്തിയതിന്റെ ഏതാണ്ട് ഗുണങ്ങളൊക്കെ അവൾക്കുണ്ട് നല്ല ഈശ്വര വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും ഏഞ്ചിൽ മോളെ എല്ലാവരും മാലോക കുട്ടീന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ദൈവഭക്തിയുടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ നിർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവള് മാലാഖ ആവണ്ട അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും വേണ്ടത് അവളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ 
ഇവരുടെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ഒന്നുമില്ല ചേട്ടത്തി ഞാൻ ചേട്ടത്തിയുടെ വലിയ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തതാ ഈ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ആ കൊച്ചി ഇവിടുത്തെ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ചേട്ടത്തിയുടെ മിടുക്കൊണ്ട് ഒന്ന് മാത്രമാണ് അതൊന്നും പറയണ്ട ഇന്നലെ വന്ന നിനക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ ഏഹ് പക്ഷെ എന്റെ മകളടക്കം പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ പെണ്ണിനോട് കുശും പറഞ്ഞു എനിക്കതിനെ പ്രിയൊന്നുമില്ല അത് വേറെ കാര്യം അതിലൊന്നൊരു കാര്യമില്ല ചേട്ടത്തി തെറ്റ് കണ്ട കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വേണ്ടി വന്ന ശിക്ഷിക്കണം അതത്ര വലിയ കുറ്റമൊന്നുമല്ല അതെ ശിക്ഷിക്കണം അവളെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം അല്ലെങ്കിലേ പേരുദോഷം എന്റെ ആനിക്കായിരിക്കും എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏഞ്ചലിനെയും തിരുക്കാസയും ഞാൻ നിനക്കായി സമർപ്പിക്കും സാത്ത നീ എനിക്ക് ഈ ലോകം ഭരിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകണം അവളുടെ ദൈവിക ശക്തി കുറച്ച് അവളെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കൂ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനായി ഒരുക്കൂ അതെ രോമോ ശരിക്കും പാവ അവന് കള്ളത്തരൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അന്ന് തീർന്ന എന്നോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാത്തിനും അവളാ കാരണം ആ മുറിയ അല്ല എല്ലാരും കൂടി എങ്ങോട്ടാ കെട്ടിയൊരുങ്ങി പോണേ ഞങ്ങള് പള്ളി പോവല്ലേ മച്ചി നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഈ എല്ലാരും കൂടി പോയാൽ എങ്ങനെയാ അതെന്താ ഞങ്ങള് പോയാ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടാ പള്ളി പോവാറ് ആണോ എന്നാ ഇന്ന് അങ്ങനെ വേണ്ട അതങ്ങനെയാ തൽക്കാലം നീയും ഇസയും കൂടി പോയിട്ട് വാ ഏഞ്ചൽ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ അയ്യോ വല്യമിച്ചി ഇന്ന് പെസഹ എനിക്ക് പള്ളി പോണം അതെന്താടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഈ വല്യമിച്ചി ഇന്നലെ ചുമ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ പോവാറ് അങ്ങനെ വേണോന്നാ അമ്മച്ചിയും പപ്പയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണോ എങ്കിലേ ഈ തവണ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ മതി ഇവിടെ എന്റെ മോള് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക അവളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണമെന്നോ ഈ പിള്ളേർക്കില്ല രാവിലെ തന്നെ കെട്ടിയൊരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കണ്ടല്ലേ ചേട്ടത്തി പറഞ്ഞതിന് കാര്യമുണ്ട് ആ ആനക്കൊച്ചിനിവിടെ പണി ഒഴിഞ്ഞ നേരം കണ്ടോ കണ്ടോ ഇന്നലെ വന്ന നിനക്കത് മനസ്സിലായി ഇവിടെയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിനും ആ ബോധമില്ല ആ അതുകൊണ്ടേ നിങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് വാ ഇവൾ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാ പോരല്ലോ നിങ്ങൾ വേഗം പള്ളി പോയിട്ട് വാ പെസഹയായിട്ട് കുടുംബത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും പള്ളി പോകുന്നത് ഒരു ഐശ്വര്യ അങ്ങനിപ്പ നീ പോയിട്ട് വേഗം വരണ്ട ഇന്ന് പള്ളി പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഹോ അവളൊരു കോലാക എടി നിന്റെ ഈ കള്ളഭക്തി കാരണ ഇവിടെ എല്ലാവരും നിന്റെ മാലാക മാലാക എന്ന് പറയണത് ഇനി അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല വലിയമിച്ചി കാണിക്കുന്ന ദുഷ്ടത്തര ഞങ്ങൾ ഇത് പപ്പയോട് പറയും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പറയടി അവൻ എന്നെ എന്താ ചെയ്യാതെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ 